now it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang sakit na mas pinili kong magstay kahit hindi ko alam kung hanggang saan. Nakakapagod din palang magmahal, no? Itago mo na lang ako sa pangalang Jelay. I was 17 when I found myself moving out from our province to start a new life. Nakasakay ako sa bus noon nung maalala ko yung ginawa sa akin ni JM. He was my first boyfriend but he was my greatest heartbreak. Nakita ko sila ng babae niya na magkasama. Nakita ko kung paano sila tumawa. Kitang-kita ko kung paano nila ako lokohin. Pero wala akong nagawa. Unti-unti akong nanghina. Nabitawan ko yung mga dala ko at umalis. Wala akong lakas para magsalita. Kasi buong akala ko, ako na eh. Ako na. Kasama na siya sa mga plano ko sa buhay. Kasama na siya sa mga pangarap ko. Kasama siya sa mga dasal ko. Pero hindi pala yun sapat para maging kami sa huli, no? Kinagabihan, tinanong ko siya kung may gusto ba siyang sabihin sa akin o baka may dapat ba siyang ipaalam sa akin. Kasi ako, alam ko na hinihintay ko na lang na siya ang magsabi sa akin. Gusto ko sa kanya mismo manggaling. Kaya nung tinanong ko siya, JM, ako pa ba? O baka meron ng iba? Ramdam na ramdam ko yung pagkaawa niya sa akin. Ramdam na ramdam ko yung sakit. Sinagot niya ako. At yun yung nagpahagulgul sa akin. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya. Baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Baka hindi ako ang para sa iyo. Hindi ko intensyong saktan ka. Pero sorry, nagawa ko na. Sorry. Yan ang mga sinabi niya sa akin. After few minutes, doon ako natauhan. Doon ako nakapag-isip. Humiga muna ako sa kama at huminga ng malalim. Kailangan kong makaisip ng paraan. Kailangan kong makahanap ng solusyon. Hawak ko yung telepono ko. Tinawagan ko si mami, sabi ko, Mi, dyan na lang ako sa iyo, sa Manila. Ayoko na muna rito. Pumayag siya. The next thing I did, I packed my clothes, my important papers. That night, I realized, we're not really meant for each other. Baka kasi kapag nagstay ako, mas masaktan ko yung sarili ko. Baka habulin ko siya. At ayokong mangyari yun. Tama na yung pinamukha niya sa akin, walang wala ako kumpara sa bago niya. Binitawan ko yung dapat bitawan. Hinayaan ko ang bawat hayaan. At sinabi ko sa sarili kong, kahit kailan hindi ko gagawing manloko ng ibang tao. I chose to leave because I think that was the best decision I could make for myself. Kinabukasan, inayos ko lahat ng dapat kong ayusin From my school records to grades Nagpaalam ako sa mga tao sa bahay at wala naman silang magawa Kailangan kong isalba yung sarili ko Kailangan kong hanapin yung sarili ko Iniwan ko yung mga kaibigan ko kahit masakit Kasi kailangan That night, alam ko sa sarili ko yung gusto kong gawin Nakarating akong Maynila At doon na ako nagsimulang magbagong buhay Na hindi siya kasama Binura ko na siya sa buhay ko. I let him go. After a week, pumasok na ako sa isang Catholic school malapit sa amin. Nag-aaral akong maigi. Humainap ako ng ibang libangan. I found new friends. I found new environment and I love it. Everything was uh, my exact plan. It was according to my plan until I met someone. Someone that can change my plan again. Someone that can make me truly happy. Siya yung ideal man ko. Hindi siya ganun kagwapo, but he is kind and caring. I was so lost before, but now, nabuo ko yung sarili ko nung makilala ko siya. Itago natin siya sa pangalang Dan. 
Kaklase ko siya nung senior high. Naging groupmates kami sa baby thesis namin. Palangiti siya, pala joke, at natutuwa ako sa kanya. Alam kong hindi niya ako pansin. Okay na ako na minsan nagdo-joke siya sa akin. Minsan na kami nagsabay umuwi. And then after that, mas naging magaan ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa matapos ko yung unang taon ko sa eskwelahan na yon. Umuwi ako ng probinsya at wala na akong balita kay JM. Hinayaan ko na siya. Hinayaan ko na ang tadahan ng gumawa ng paraan para sa akin o para sa amin. Pasukan na noon nung magkita-kita kami ng mga kaibigan ko. Nag-usap kami since kaka-start lang ng pasukan. Tinray namin gumala at doon nag-aya ang grupo ni Dan ng outing. Simula noon mas nahulog ako sa kanya. Mas ginusto ko siya. Gabi-gabi na kami nag-uusap at nagkaka-text. Magkatabi na rin kami sa classroom. Till one day I learned about his girlfriend. I cried so hard that night. Akala ko doon na matatapos yung samahan namin pero hindi. Ipinagpatuloy namin yun kahit alam naming mali. It was my birthday nung sinabi kong gusto ko siya. Sabi ko, hindi ko alam kung anong mangyayari sa susunod pero dan gusto kita. Mahal na nga ata kita. Then he hugged me. Tawagin niyo na akong bobo, tanga, marupo ko kung ano-ano man. Alam kong may mahal siyang iba, pero ako yung nasa tabi niya. Chill lang kami parehas ni Dan. Akala, akala nung iba kami na nga eh. Sabay kaming umuuwi. Until naghiwalay sila ng girlfriend niya. Hindi ko muna siya kinausap. Feeling ko ayaw niyang pag-usapan yun eh. Umaasa ako na sana ako na lang yung mahal niya. Umaasa ako na sana... Mas maaga akong dumating kasi baka ako yung pinili niya. Isang araw, di ko na napigilan yung sarili ko. Tinanong ko na siya. Dan, ano ba ako sa'yo? Ano tayo? Sabi niya, Sorry, Jelay. Friends lang tayo. Hanggang dun lang tayo. Kung nagahangad ka ng mas malalim doon, pasensya ka na kasi hindi ko kayang ibigay sa'yo yun. Kung nauna kitang nakilala sa kanya, baka ikaw yung minahal ko ng sobra. At that moment, alam kong dapat na akong tumigil, pero hindi. Tinanong ko siya, baka naguguluhan ka lang. Baka naguguluhan ka lang sa desisyon mo. Dan, ako yung nasa tabi mo nung mga panahong hindi mo na alam kung anong dapat mong gawin. Dan, ako yung nasa tabi mo nung hindi mo na alam kung saan ba tutungo yung buhay mo. Akala ko aalis na siya pero sumagot siya ng I'm sorry pero hindi Gusto kita pero hindi sapat para piliin kita Gusto kita pero hindi sapat para piliin kita Whew. It was January nung nagkaayos kami Yep, nagkaayos kami Tatlong buwan na lang, hindi ko na siya makakasama I cherish every moment Lagi kaming lumalabas, lagi kami nag-uusap At nalaman kong nagkabalikan sila ng girlfriend niya. Okay lang yun. Ang importante is, nasa akin si Dan. I mean, kasi kasama ko rin siya. Mabilis lumipas ang mga araw, graduation na namin. Bago mag-grad, lumabas kami. Kumain kami sa labas to congratulate ourselves, to treat ourselves. We talked, sabi niya. Kahit malayo ka, palagi pa rin tayong mag-uusap pa. Oo, naging selfish ako. Hindi ko inisip yung girlfriend niya noong mga oras na yon. All I can think was us having fun. Kahit alam naming may isa kaming taong niloloko at sinasaktan. We graduated, we talked, but not that much. Bumalik na akong probinsya cause finally, I can face the reason why I left. Pero, there are things that we cannot really control. Nawawalan na kami ng communication ni Dan. Parehas na kaming busy. Then doon ko na-realize na as time goes by, we cannot have anything or everything that we prayed for. I prayed so hard to God that someday I will forgive myself. I'm hoping that one day I will set myself free from this pain I am feeling. Hanggang dito na lang kami ni Dan. Hanggang dito na lang yung kaya niya at kaya ko pa. I unfollowed him on social media. I deleted his number. And so our happy and bad memories. I'm at my second year in college nung nagkita kami ni Dan. I'm having my seminar noon. Siya rin pala. We're both taking different courses. 
Pero related yung courses namin sa isa't isa. Then I was so shocked nung nabasa ko yung pangalan niya sa attendance. Para akong binuusan ng malamig na tubig. Parang gusto ko nang umuwi at wag nang lumabas ng bahay. Sinulat ko na dun sa sheet yung pangalan ko. Pinasa na sa mga kaibigan ko yung attendance na yun. Ininom ko yung tubig sa tumbler ko. Pagtapos mag-discuss ng instructor sa harap, I stood up and went to the comfort room. Sa dami ng nainom kong tubig, hindi na kinaya ng pantog ko. With my tumbler, I went to the water dispenser to refill my tumbler. Saktong pagtalikod ko, Dan was staring at me. I smiled kahit gusto ko lang mapaluhod. Aalis na ako nung sabihin niyang, Jell, I wait. Sabi ko, huh? Bakit? Sabi niya, I saw you a while ago. Free ka ba mamaya? Gusto ko sana kitang makausap. Sabi ko, uh, uh, Ako? Bakit? Saan? Sabi niya, Wait na lang kita sa pinto mamaya. Tumangu ako. Walang pag-aalinlangan. Bumalik ako sa lamesa ko at di na ako nakapag-concentrate dahil ang daming tanong sa isip ko. Bakit? Bakit bigla mo akong iniwan sa ere? Bakit bigla mo akong inayaan? Imbes na magsulat ng lesson, I listed my questions to Dan. Then after two hours, I saw Dan waiting for me at the door. Nagpaalam ako sa mga kaibigan ko. I just wanna catch up with a friend back then, sabi ko. Nakarating kami na Dan sa isang park. We sat in a bench. At hindi ko napigilang mapaluha at tanging nasabi ko sa kanya. Bakit, Dan? Sabi niya, I'll explain but please calm down. Don't cry. I don't wanna see you crying. Unti-unti naman akong tumahan. At doon nagsimula na siya magsalita. After graduation, nakipagiwalay ako kay Abby. Guilt was haunting me. Di ko na siya kayang saktan pa. So tama na yung inamin ko sa kanya lahat. Inamin ko sa kanya mula umpisa hanggang sa huli natin pagkikita. Ginusto na nga yata kita eh. Hindi ko gustong saktan ka, pero yun yung nakikita kong tama anong mga oras na yun. I thought that when I let you go, I will set you free sa sakit na nararamdaman mo. Akala ko yun yung makakapagpagaan ng loob mo. Kasi sa araw-araw na magkasama tayo, wala ka ng ibang inisip kundi ako. Minsan ko lang naisip yung kapakanan mo. Mali pa ata yung desisyon ko. Kung ikaw ba yung pinili mo, kakayanin mo bang magtiwala sa akin? Kahit alam mong una pa lang... Nagsimula na tayong mali na yung tingin natin sa isa't isa. Paano kung maulit? Paano kung masaktan kita? Hindi ko kaya yun. Kaya sabi ko sa sarili ko, wag na lang ikaw. Kasi tama na yung sakit na nararamdaman mo. Umiyak ako nun. Umiyak ako ng sobra. Hindi ko alam na ganun yung iniisip niya. I gathered all my strength to answer and I answered, Kasalanan ko. Kasalanan ko kasi una pa lang alam ko namang may mahal ka ng iba. Kasalanan ko kasi hindi mo naman ako pinilit na mahalin ka. Ang hirap mo lang kasi talagang mahalin na kahit ang sakit-sakit na mas pinili kong magstay kahit hindi ko alam kung hanggang saan. Alam kong gusto mo ako pero hindi yun sapat para maging tayo. I love you. I will always love you pero hanggang doon na lang tayo, Dan. Tinanggap ko na lahat-lahat. Tama na. Baka kasi sa susunod di ko nakayanin. Then niyakap ko siya. Tumayo ako sa bench. Aalis na ako pero narinig ko siya ulit magsalita. Kung ikaw yung nasa posisyon ko, iiwanan mo rin ba ako? Umiling ako at sinabing, hindi ko alam. Kasi simula't simula pa lang. Alam kong masakit. But I took the risk hoping that one day, someone will choose me without hesitating. Sana parehas tayong makawala sa sakit na to. Then I went home. I received the message. Ang sabi, nakuha ko lang number mo sa friend mo noon. Jell, I am sorry. Ngayon baka tama ka. I never took the risk because I'm afraid that I might hurt you more. But now I am taking risks at all costs because I am choosing you. Please? choose me. I replied, wag na ako kasi hindi ko na kaya. Nasaktan na ako nung una at hindi ko na kaya pa yung pangalawa. Hayaan na natin mag ng Panginoon para sa atin. I prayed and wished so hard but sometimes prayers and wishes are not enough. Kung hindi man magkakatotoo yun, okay lang. 
mamahalin ko muna yung sarili ko. Pagod na ako. Hindi na kami nag-usap pagkatapos nun. Hindi ko alam kung tama po ba. Tulungan nyo naman ako. Again, ako si Jelay, and this is my secret file. Always your number one, SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.